dear students we are going to study energies of orbitals orbital nudaiya aatralgal ipo n equal to 1 alla enna orbital irukum 1s orbital irukum n equal to 2 appadina 2s 2p idu rendume endha shell la irukku second shell la irukku n equal to 3 na 3s 3p 3d இந்த மூணு ஆர்பிளும் எங்கே இருக்குது தேர்டு ஷெல்லில் இருக்குது இப்போ ஒன் எஸ் இது பிரச்சனை இருக்கிறதே ஒரே ஒரு ஆர்பிட்டால் தான் இருக்குது இந்த டூ எஸ் டூ பி இது ரெண்டுக்கும் எனர்ஜி ஈக்குவலாக இருக்குமானால் எனர்ஜி ஈக்குவலாக இருக்காது தோ போத் ஆர்பிட்டால்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் இந்த சேம் ஷெல் ஒரே கூட்டில் டூ எஸ் டூ பி ரெண்டு ஆர்பிட்டால் இருந்தால் கூட என்னோடய எனர்ஜி ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்காது அதே மாதிரி த்ரீ எஸ் த்ரீ பி த்ரீ டி இந்த மூணு ஆர்பிட்டால் எங்கே இருக்குது தேர்டு ஷெல் மூணாவது கூட்டில் இருந்தாலும் இந்த மூணுடைய எனர்ஜி எப்படிக்கான ஈக்குவலாக இருக்காது அப்போ எதுக்கு எனர்ஜி குறைவாக இருக்கும் எதற்கு எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வி ஆர் கோயிங் டு யூஸ் என் ப்ளஸ் எல் ரூல் என் ப்ளஸ் எல் விதி வந்து பார்க்க போகிறோம் இப்போ தெரியும் எல்லுங்கிற என்னது பிரின்ஸிபல் குவான்டம் நம்பர் முதன்மை குவான்டம் எண் எல்லுங்கிறது அசுமுத்தல் அல்லது ஆங்குலர் மொமெண்டம் குவான்டம் நம்பர் கோணம் வந்த குவான்டம் என்கிறது எல் அப்போ ஒரு ஆட்களுடைய எனர்ஜி பார்க்கணும்னா எது பார்க்கணும்னா என் வேல்யூ எல் வேல்யூ ஆட் பண்ணணும் அப்படி ஆட் பண்ணும்போது எந்த ஆர்பிட்டாலுக்கு இந்த என் ப்ளஸ் எல் வேல்யூ வந்து குறைச்சிருக்கோ அதற்கு எனர்ஜி குறைவாக இருக்கும் எதற்கு என் ப்ளஸ் எல் வேல்யூ வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதற்கு வந்து எனர்ஜி வந்து அதிகமாக இருக்கும் இஃப் தி வேல்யூ ஆஃப் என் ப்ளஸ் எல் இஸ் லோ தி எனர்ஜி வில் ஆல்சோ பி லோ என் ப்ளஸ் எல் மதிப்பு குறைவாக இருந்தால் ஆற்றலும் குறைவாக இருக்கும் என் ப்ளஸ் எல் மதிப்பு அதிகமாக இருந்தால் ஆற்றல் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இப்போது டூ எஸ் டூ பி ரெண்டுமே எங்கே இருக்குது ஒரே ஷெல் எல் ஷெல்லில் இருக்குது இப்போ இது ரெண்டில் வந்து எதற்கு எனர்ஜி குறையாக இருக்குது எதற்கு எனர்ஜி அதிகமாக இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து டூ அப்படிங்கிற பிரின்ஸிபல் குவான்டம் நம்பர் முதன்மை குவான்டம் என் ஆனால் என்ஈ கொண்டு டூ இங்கேயும் போட்டோம் இங்கேயும் போட்டோம் எஸ் ஆர்டல் கெல் வேல்யூ என்னது ஜீரோ பி ஆர்டல் கெல் வேல்யூ வந்து ஒன் இப்போ என்ன பார்க்கணும் என் ப்ளஸ் எல் ரூல் படி என் ப்ளஸ் எல் பார்க்கணும் என் ப்ளஸ் எல் டூ ப்ளஸ் ஜீரோ டூ ப்ளஸ் ஜீரோ அவ்வளவு டூ இங்கே என் ப்ளஸ் எல் ரூல் படி என் ப்ளஸ் எல் இப்போ டூ ப்ளஸ் ஒன் எவ்வளவு த்ரீ இப்போ இங்கே என்ன இருக்குது டூ வருது இங்கே வந்து த்ரீ இருக்குது அப்போ இதற்கு எனர்ஜி எப்படி இருக்கும் குறைவாக இருக்கும் இதுக்கு எனர்ஜி எப்படி இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ த எனர்ஜி ஆஃப் டூ எஸ் இஸ் லெஸ் தென் த எனர்ஜி ஆஃப் டூ பி இதுதான் என் ப்ளஸ் எல் ரூல் இப்போ என் ப்ளஸ் எல் கண்டுபிடிக்கணும் எனர்ஜி குறையாக இருந்துச்சுன்னா அந்த வேல்யூ குறையாக இருந்தால் எனர்ஜி குறையாக இருக்கும் வேல்யூ அதிகமாக இருந்தால் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும் கிளியர் ஃபஸ்ட்டு செகண்டு ரெண்டு ஆர்டலுக்கு வந்து என் ப்ளஸ் எல் வேல்யூ வந்து ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னா என்ன பண்ணுறது இஃப் என் ப்ளஸ் எல் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் ஃபார் டூ ஆர்டால்ஸ் தென் தி ஆர்டல் வித் தி லோயர் என் வேல்யூ வில் ஹவ் லோயர் எனர்ஜி என் ப்ளஸ் எல் வந்து ரெண்டு ஆர்டலுக்கும் ஈக்குவலாக வருது அப்படின்னா எதற்கு எனர்ஜி குறைவாக இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும்னா என் வேல்யூ பார்க்கணும் ப்ரின்ஸிபல் குவான்ட் நம்பர் முதன்மை குவான்ட் என் பாருங்கள் அது எது குறைவாக இருக்கோ அந்த ஆர்டாலுக்கு தான் எனர்ஜி குறைவாக இருக்கும் இரு ஆர்டால்களுக்கு என் ப்ளஸ் எல் மதிப்பு சமமாக இருந்தால் குறைந்த என் மதிப்புடைய ஆர்டால்கள் குறைந்த ஆற்றலை பெற்றிருக்கும் இப்போ ஒரு இல்லஸ்ட்ரேஷனில் இதை பார்க்கலாம் த்ரீ பி ஃபோர் எஸ் இந்த ரெண்டு ஆர்டால் எடுத்திருக்கோம் முதல்ல இருக்க எதை குறிக்கும் என் பிரின்ஸிபல் குவான்டம் நம்பர் முதன்மை குவான்டம் என்ன குறிக்கும் த்ரீ ஸோ என்ஐ கொண்டு த்ரீ போட்டோம் இங்கே என்ன இருக்குது ஃபோர் எஸ் என்ஐ கொல் டு ஃபோர் ஸோ என் போட்டாச்சு அடுத்து எல் என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ எஸ் பி டி எஃப் அப்போ எஸ் என்னது ஜீரோ பி என்னது ஒன் அப்போ பி ஆர்பிட்டலுக்கு எல்வியில் எவ்வளோ ஒன் அப்போ த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் எவ்வளோ ஃபோர் இந்த ஆர்பிட்டாலுக்கு ஃபோர் எஸ்க்கு என்ஈ கொல்ட்டுனது ஃபோர் எஸ்க்கு எல்வியூனது ஜீரோ அப்போ ஃபோர் ப்ளஸ் ஜீரோ ஃபோர் அப்போ ரெண்டில் என்ன வருது வேல்யூ வந்து என் ப்ளஸ் எல்வியில் வந்து ஃபோர் வருது அப்போ ஈக்குவலாக வந்தால் என்ன ரூல் என்ன சொல்லுது எதற்கு என் வேல்யூ குறைச்சின்னு பார்க்கணும் இதற்கு என் வேல்யூ எவ்வளவு த்ரீ இதற்கு என் வேல்யூ எவ்வளவு ஃபோர் அப்போ இதுதான் குறைச்சின்னா த்ரீ பி ஆர்டலோட எனர்ஜி தான் குறைவாக இருக்கும் ஸோ தி எனர்ஜி ஆஃப் த்ரீ பி ஆர்டால் வில் பி லெஸ் தென் தி எனர்ஜி ஆஃப் ஃபோர் எஸ் ஆர்டால் த்ரீ பி ஆர்டலோடைய எனர்ஜி வந்து ஃபோர் எஸ் ஆர்டலோட எனர்ஜியை விட குறைவாக இருக்கும் அவ்வளோ ரெண்டே ரெண்டு விஷயம் தான் என் ப்ளஸ் எல் வேல்யூ பார்க்கணும் என் ப்ளஸ் எல் வேல்யூ குறைவாக இருந்தால் எனர்ஜி குறைவாக இருக்கும் ஈக்குவலாக இருந்தால் அதில் எதற்கு என் குறைவாக இருக்கோ அதுக்கு தான் எனர்ஜி குறைவாக இருக்கும் என் வேல்யூ அதிகமாக இருந்தால் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் சிம்பிளான கான்செப்ட் இப்போது ஒரு டேபிளா கலம் போட்டு எல்லாத்துக்கும் எனர்ஜி எந்த
இருக்கையில் லீஸ்ட் எனர்ஜி அதுக்கடுத்து இது ரெண்டில் எதுக்கு எனர்ஜி குறைச்சி டூ இயர்ஸுக்கு குறைச்சி அதனால் அதுக்கடுத்து டூ இயர்ஸ் இதை காட்டிலையும் டூ பிக்கு அதிகனால டூ பி ஒன்னஸ் டூ இயர்ஸ் டூ பி இது வந்துட்டோம் அடுத்து இதை எடுத்துக்கிறோம் ஜம்ஷல் இதில் என்ன ஆர்பிட்டால் இருக்கும் எஸ் இருக்கும் பி இருக்கும் டி இருக்கும் த்ரீ எஸ் த்ரீ பி த்ரீ டி த்ரீ எஸ் என் ப்ளஸ் எல் ஜீரோ த்ரீ ப்ளஸ் ஜீரோ த்ரீ த்ரீ பி த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர் த்ரீ டி த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஃபைவ் இப்போ இந்த இடத்துலையே பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கும் த்ரீ வருது இதுக்கும் த்ரீ வருது டூ பிக்கும் த்ரீ த்ரீ எஸ்க்கும் த்ரீ அப்போது இதில் த்ரீ எஸ்க்கு என் வேல்யூ எவ்வளவு த்ரீ டூ பி இது எவ்வளோ என் வேல்யூ எவ்வளோ டூ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இதுக்கு எனர்ஜி குறைச்சி அதனால தான் எங்கே வந்துருச்சு டூ பி முன்னாடி போட்டோம் இப்போ அதுக்கடுத்து நம்ம என்னாச்சு த்ரீ எஸ் இங்கே போட்டோம் அடுத்தது த்ரீ பி இதுக்கு வேல்யூ என்ன வருது ஃபோர் இதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு வந்திருக்கு பாருங்கள் ஃபோர் எஸ்க்கு என்ன வேல்யூ வந்திருக்கு ஃபோர் அப்படின்னு வந்திருக்கு இதுக்கும் ஃபோர் வந்திருக்கு இதுக்கும் ஃபோர் வந்திருக்கு ஆனால் இதுக்கு என் வேல்யூ என்னது த்ரீ ஃபோர் எஸ்க்கு என் வேல்யூ என்னது ஃபோர் அப்போ இதற்கு தான் எனர்ஜி குறைச்சி அதனால் நம்ம நிட்டோம்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த இடத்துல நம்ம த்ரீ எஸ்ஸை போட்டுட்டோம் எது கொண்டு வரல ஃபோர் எஸ்ஸை பற்றி ரெண்டுனுடைய வேல்யூ சேம் தான் த்ரீ பிக்கும் ஃபோர் எஸ்க்கும் சேம் ஆனால் என் எது கம்மியாக இருக்குது த்ரீ பி கம்மியாக இருக்குதுன்னா முதல்ல த்ரீ எஸ் போட்டோம் அடுத்து த்ரீ பி இதுக்கு வேல்யூ வந்து ஃபோர் அதனால் த்ரீ பி போட்டாச்சு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பிக்கும் ஃபோர் ஃபோர் எஸ்க்கும் ஃபோர் ரெண்டுக்கு எப்படி இருக்குது ஈக்குவலாக இருக்குது நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் என்ன ரூல் என்ன சொல்லுது இதற்கு என் வேல்யூ குறைச்சி அதனால் நான் பண்ணிட்டோம்னா இந்த ஃபோர் வந்து இங்கே வந்துடும் அதனால் நான் வந்துடும்னா த்ரீ பி அடுத்து நான் வந்துருக்குன்னா ஃபோர் எஸ் த்ரீ பி ஃபோர் எஸ் ரெண்டுக்கு என்னது எனர்ஜி வந்து எப்படி இருக்குது ரெண்டுக்கு என் ப்ளஸ் எல் வேல்யூ எப்படி இருக்குது ஈக்குவலாக இருக்குது ஆனால் என் வேல்யூ எதுக்கு குறைச்சி த்ரீ பி குறைச்சினால த்ரீ பி மொதல் போட்டு ஃபோர் வந்து பின்னாடி போட்டோம் ஓகே அடுத்து இங்கே இந்த இடத்துல ஒரு ஒரு இது கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் த்ரீ டி இதுக்கு த்ரீ ப்ளஸ் டூ எவ்வளோ வருது ஃபைவ் ஃபோர் எஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஜீரோ இங்கே பாருங்கள் இது தேர்ட் ஷெல்ல இருக்குது இது எங்கே இருக்குது ஃபோர்த்து ஷெல்ல இருக்குது இருந்தாலும் கூட இது தேர்ட் ஷெல் இது எங்கே பாருங்க பாருங்கள் ஃபோர்த் ஷெல் என் ஷெல்ல இருக்குது ஆனால் என்னுடைய வேல்யூ பாருங்கள் என் ப்ளஸ் எல் வேல்யூ என்னது ஃபோர் அப்போ இது தான் என்ன செய்யணும் முன்னாடி வரணும் இது பின்னாடி வந்துடும் அதனால தான் என்னன்னா ஃபோர் எஸ் முன்னாடி போயிட்டு த்ரீ டி எங்கே வந்துடும் பின்னாடி வந்துடும் இந்த போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் ஃபோர் எஸ் த்ரீ டி எதனால் ஃபோர் எஸ் த்ரீ முன்னாடி போட்டோம் என்னுடைய என் ப்ளஸ் வேல்யூ வந்து எப்படி இருக்குது குறைவாக இருக்கனால ஃபோர் எஸ் முன்னாடி வந்து த்ரீ வந்து பின்னாடி வந்துருச்சு ரைட் அடுத்து எங்கெல்லாம் ஃபைவ் வருது பாருங்கள் த்ரீ டி ஃபோர் பி ஃபைவ் எஸ் த்ரீ டி ஃபோர் பி ஃபைவ் எஸ் த்ரீ டி த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஃபைவ் அடுத்து ஃபோர் பி ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஃபைவ் அடுத்து ஃபைவ் எஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஜீரோ ஃபைவ் இப்போ மூணுக்குமே வேல்யூ என்ன வந்துருக்கு ஃபைவ் வந்துருக்கு அப்போ நம்ம என்ன பார்க்கணும் ப்ரின்ஸிபல் குவான்ட் நம்பர் பார்க்கணும் முதன்மை குவான்டமே பார்க்கணும் த்ரீ டி இதுக்கு என்ன இருக்குது த்ரீ இருக்குது ஃபோர் பி ஃபோர் அடுத்து ஃபைவ் அதனால் முதல்ல த்ரீ போட்டு அடுத்து ஃபோர் போட்டு அடுத்து வந்து ஃபைவ் போட்டிருக்கோம் இப்போ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த த்ரீ டி ஃபோர் பி ஃபைவ் எஸ் மூணுக்குமே என் ப்ளஸ் எல் வேல்யூ வந்துருக்கு ஃபைவ் வந்துருக்கு இப்போ எது பார்க்கணும் என் வேல்யூ பார்க்கும்போது எது வந்துருக்கு த்ரீ அதுக்கடுத்து ஃபோர் அதுக்கடுத்து ஃபைவ் அடுத்து பாருங்கள் ஒரு மூணு ஆர்டாலுக்கு வந்து என் ப்ளஸ் எல் வேல்யூ வந்து எப்படி இருக்குது சிக்ஸாக இருக்குது எது ஃபோர் டி ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் டி பாருங்கள் ஃபோர் டி ஃபோர் ப்ளஸ் டூ சிக்ஸ் ஃபைவ் பி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ் சிக்ஸ் எஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஜீரோ சிக்ஸ் மூணுக்குமே வேல்யூ எப்படி இருக்குது சிக்ஸ்னு வருது அப்போ எது பார்க்கணும் ப்ரின்ஸிபல் குவான்ட் நம்பர் முதன்மை குவான்ட்டமே பார்க்கணும் அதில் எது குறைச்சிருக்கோ அதுக்கு தான் எனர்ஜி குறையாக இருக்கும் அப்போ எனர்ஜி எது குறைவு ஃபோர் டி அடுத்து ஃபைவ் பி அடுத்து வந்து சிக்ஸ் எஸ் அடுத்தது இது என் ப்ளஸ் எல் வேல்யூ வந்து செவன் இருக்க மாதிரி எத்தனை ஆர்பிட்டால் நாலு ஆர்பிட்டால் இருக்குது என்னென்னது ஃபோர் எஃப் இந்த ஃபோர் எஃப் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ செவன் அடுத்தது ஃபைவ் டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ செவன் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் செவன் செவன் எஸ் செவன் ப்ளஸ் ஜீரோ செவன் இந்த இதெல்லாம் நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா முக்கா நீங்களாக வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கணும் இந்த வேல்யூ வந்து என் வேல்யூ எல் வேல்யூ போட்டு என் ப்ளஸ் எல் வந்து நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கணும் இப்போ இந்த நாலுக்குமே இப்போ இருக்குது வேல்யூ என் ப்ளஸ் எல் வேல்யூ வந்து எப்படி வந்துருக்கு செவன் வந்துருக்கு அப்போ நம்ம எது பார்க்கணும் லீஸ்ட் எதுவாக இருக்கும் என் எதுக்கு கம்மியோ என்
அடுத்த நேரம் பாருங்கள் டூ எஸ் டூ பி டூ எஸ் டூ பி அடுத்த நேரம் இருக்குது த்ரீ எஸ் த்ரீ பி த்ரீ டி த்ரீ எஸ் த்ரீ பி த்ரீ டி அடுத்தது ஃபோர் எஸ் ஃபோர் பி ஃபோர் டி ஃபோர் அப் ஃபோர் எஸ் ஃபோர் பி ஃபோர் டி ஃபோர் வரிசையாக எழுதியிருக்கேன் ஹரிசாண்டலாக எழுதியிருக்கேன் மொதல் ஒன் எஸ் அடுத்து டூ எஸ் டூ பி ஹரிசாண்டலாக எழுதியிருக்கோம் அடுத்து த்ரீ எஸ் த்ரீ பி த்ரீ டி த்ரீ எஸ் த்ரீ பி த்ரீ டி ஹரிசாண்டலாக எழுதியாச்சு அடுத்தது ஃபோர் எஸ் ஃபோர் பி ஃபோர் டி ஃபோர் அப் ஃபோர் எஸ் ஃபோர் பி ஃபோர் டி ஃபோர் அப் இனிமேல் வரக்கூடிய எல்லா ரிப்டாலுக்கும் எஃப் வரைக்கும் இருக்கும் ஸோ ஃபைவ் எஸ் ஃபைவ் பி ஃபைவ் டி ஃபைவ் எஃப் அதே மாதிரி சிக்ஸ் எஸ் சிக்ஸ் பி சிக்ஸ் டி சிக்ஸ் எஃப் அடுத்து வந்து செவன் எஸ் எழுதிட்டோம் இனிமேல் வந்து சிம்பிள் இங்கே ஆரம்பித்து ஒரு லைன் போட்டிருக்கோம் இல்லையா ஒன் எஸ் இந்த இருக்கான்னு பாருங்கள் ஒன் எஸ் இங்கே வந்துட்டு இப்படி ரிட்டர்ன் போகக்கூடாது இங்கே ஜம்ப் பண்ணிடணும் ஒன் எஸ் இந்த ஆறு இங்கே முடிஞ்சோடனே திருப்பி இங்கே போகணும் அப்படி கோடு இங்கே வருதுன்னு பாருங்கள் எது வழி வருது டூ இயர்ஸ் வழி வருது ஸோ டூ இயர்ஸ் ஒன் எஸ் டூ இயர்ஸ் இங்கேருந்து அடுத்து எங்கே ஜம்ப் பண்ணிடணும் இது முடிச்சுட்டா அடுத்து இங்கே ஜம்ப் பண்ணிடணும்னு சொல்லியிருக்கோம் என்ன இருக்குது அப்படியே கோடு பாருங்கள் டூ பி த்ரீ இயர்ஸ் அப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன் முதல்ல க்ர லைன் போட்டுக்கிட்டேன் இந்த ஆர்டில் ஹரிசாட்டாக எழுதிட்டு அப்படி ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி என்ன பண்ணியிருக்கோம் லைன் போட்டிருக்கோம் லைன் போட்ட பின்னாடி பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நான் வருது ஒன் எஸ் அடுத்து இது முடிச்சோன்னே இங்கே ஜம்ப் பண்ணிடணும் டூ இயர்ஸ் அடுத்து டூ பி த்ரீ இயர்ஸ் டூ பி த்ரீ இயர்ஸ் இது முடிச்சு அடுத்து இங்கே ஜம்ப் பண்ணுறோம் என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் த்ரீ பி ஃபோர் எஸ் த்ரீ பி ஃபோர் எஸ் அடுத்து இங்கே என்ன இருக்குது த்ரீ டி ஃபோர் பி ஃபைவ் எஸ் த்ரீ டி ஃபோர் பி ஃபைவ் எஸ் அடுத்து இங்கே ஃபோர் டி ஃபைவ் பி சிக்ஸ் எஸ் ஃபோர் டி ஃபைவ் பி சிக்ஸ் எஸ் அடுத்து இங்கே வந்துடுவோமா ஃபோர் எஃப் ஃபைவ் டி சிக்ஸ் பி செவன் எஸ் ஃபோர் எஃப் ஃபைவ் டி சிக்ஸ் பி செவன் எஸ் அடுத்து இங்கே என்ன இருக்குது ஃபைவ் எஃப் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எஃப் சிக்ஸ்டி அவ்வளோதான் அப்போ இது வந்து உங்களுக்கு இது வந்து உங்களுக்கு புரியறக்கா சொல்லி கொடுத்தது நீ ஈஸியாக இப்போ ஒரு ஒரு எலமெண்ட்டோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எப்படி எழுதுறங்க நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்க போகிறோம் அப்போ இதை நீங்கள் போட்டு வச்சுக்கணும் என்ன பண்ணுறது ஹரிசாண்டாக எழுதணும் ஒன் எஸ் டூ எஸ் டூ பி த்ரீ எஸ் த்ரீ பி த்ரீ டி அடுத்த லப்புறம் இன்னி ரிமைனிங் புறம் நான் வந்துடும் எஃப் வரைக்கும் வந்துடும் போட்டுட்டு நான் ஒன்றும் இப்படி லைன் பண்ணி இது எழுதுகிற வந்து ஒரு இரகுலராக நீங்கள் எழுதக்கூடாது ஈக்குவல் ஸ்பேஸ் விட்டு அந்த ஒன் எஸ் டூ எஸ் டூ பி த்ரீ எஸ் த்ரீ பி டி அந்த எழுதுகிற வந்து நீட்டாக எழுதணும் இப்படி என்ன பண்ணியிருக்கோம் கோடு போட்டுவாங்க இங்கே முடிஞ்சோடனே திருப்பி இங்கே வந்துடணும் அப்படி போடும்போது இந்த ஆர்டர் வந்து உங்களுக்கு அப்படியே வந்துடும் ஸோ இது தெரிஞ்சிச்சுன்னா அடுத்து வந்து எந்த ஒரு எலமெண்ட்டுக்கும் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுதணும்னா லோயர் எனர்ஜி லோயர் எனர்ஜி ஆர்பிட்டால் ஃபில்அப் பண்ண அதுக்கப்புறம் தான் ஹையர் எனர்ஜி ஆர்பிட்டால் ஃபில்அப் பண்ணணும் அப்போ உங்களுக்கு இந்த ஆர்டர் வந்து தெரியணும் இதை நம்ம மனப்படம் பண்ண முடியும் மெமரைஸ் பண்ண முடியாது அப்போ இந்த மெத்தட் தெரிஞ்சதுன்னா இது மாதிரி என்ன பண்ணணும்னு வச்சுக்கலாம் எழுதி வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மெத்தட் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும்னா ட்ரை பண்ணி பார்த